হ্যালো বন্ধুরা প্রথম সূর্য ওঠা দেশের তালিকায় জাপানদের সব দিক থেকেই আগে রয়েছে সেটি ডেভেলপমেন্ট হোক সার্ভিসেস হোক বা নতুন কিছু ইনোভেশনের কথা হোক সব দিক থেকেই জাপান দেশ শীর্ষ স্থানে রয়েছে জাপান দেশ সব দিক থেকেই নিজের দেশকে আগে রেখেছে জাপানের যে ব্যক্তি যায় নাকি সে এই দেশের টেকনোলজি দেখে অবাক হয়ে যায় আর বন্ধুরা এমনটি মনে হয় যেন জাপান দেশ একুশে সদিতে আমাদের দেশ থেকে অনেক এগিয়ে রয়েছে আর বন্ধুরা ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশকে ওই দেশের কম্পেরিজনে আসতে গেলে এখনও পর্যন্ত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর লেগে যাবে তবে আসুন বন্ধুরা আজকে আমরা জানি জাপান দেশের ওই সুপার এবং লেটেস্ট টেকনোলজির বিষয় কিন্তু বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ যে আপনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে নিন এবং কন্টেন্টটি কোথাও স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখবেন জাপান দেশের টয়লেট জাপান দেশের টয়লেট স্মার্ট এবং টেকনিক্যালি অনেক অ্যাডভান্স ওই জায়গার সাধারণ থেকে সাধারণ টয়লেটের মধ্যেও ট্যাঙ্কের উপর সিঙ্ক এবং হিটেড সিটস দেখতে পারবেন আর বন্ধুরা সুপার হাইটের টয়লেটও এর থেকেও অ্যাডভান্স এর মধ্যে অনেক ধরনের বাটন মিউজিক সিস্টেম এবং অটোমেটিক পারফিউম স্প্রে আপডেট থাকে এই জায়গায় অপারেট করার জন্য সুইচেস ধরার জন্য হ্যান্ডেল আর সম্পূর্ণ টেকনোলজির সঙ্গে জড়িত থাকে আর এমন ধরনের টয়লেট এরা গত তিরিশ বছর ধরে কাজে লাগাচ্ছে জাপানিজ বুলেট ট্রেন জাপান দেশে প্রতি ঘন্টায় সাড়ে তিনশো কিলোমিটার থেকে চারশো কিলোমিটার চলা বুলেট ট্রেন রয়েছে আর বন্ধুরা এই দেশের ট্রেন সেফটি এবং টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য সারা বিশ্বের মধ্যে বিখ্যাত জাপান দেশের কাছে ছ ধরনের বুলেট ট্রেন রয়েছে সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বপ্রথম বুলেট ট্রেন জাপান দেশরা লঞ্চ করেছিল সেটিও আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ব্ল্যাক ফ্রাইজ সম্পূর্ণ বিশ্বের মধ্যে অনেক লোক হয়তো ব্ল্যাক ফ্রাইজ দেখেনি কিন্তু বন্ধুরা ব্ল্যাক ফ্রাইজ জাপান দেশীয় লোকেরা খায় আর বন্ধুরা এই ব্ল্যাক ফ্রাইজ পোটোটো স্পাইসি দিয়ে তৈরি থাকে অনেক লোকেরা বলে যে এই খাবারটি খুবই ডেলিশিয়াস এবং হেলথি এবং খেতে খুবই টেস্টি পোর্টেবল অ্যাস্ট্রাস জাপান দেশে অনেক লোকের সিগারেট খাবার হ্যাবিট রয়েছে কিন্তু বন্ধুরা সিগারেট খাবার পর বা ছাই যে কোনো জায়গায় ফেলায় না এরা নিজেদের সঙ্গে এক ধরনের স্পেশাল পোর্টেবেট অ্যাস্ট্রাস রাখে কারণ ওর মধ্যেই তারা ছাই ফেলায় যেন রাস্তাটি কোনো জায়গায় ময়লা আবর্জনা না হয় দ্য মোস্ট অর্গানাইজড ল্যাগেজেস আমাদের দেশে ব্যাগ এখানে ওখানে বিছানো থাকে কিন্তু জাপান দেশে এমনটি না এই দেশে ব্যাগ খুবই রেসপেক্টের সঙ্গে নিয়ে আসা হয় আর ব্যাগগুলি ঠিক করে আনার জন্য এই জায়গার স্টাফরা সাহায্য করে সম্পূর্ণ বিশ্বের মধ্যে অনেক লোকেরা ট্যাটু বানানোর শখিন থাকে কিন্তু আমাদের দেশে ট্যাটু সকালবেলায় দেখা যায় রাতের সময় দেখা যায় না কিন্তু বন্ধুরা জাপান দেশে এমন টেকনোলজি বিল্ড করেছে যার কারণ আপনি রাতের সময়ও ট্যাটু খুবই স্পষ্টভাবে দেখতে পারবেন আর এই ট্যাটুগুলি এক ধরনের ইউবি ট্যাটু স্মল শপ অন দ্য রোড জাপান দেশের রাস্তার পাশে আপনি অনেকগুলি ছোট ছোট দোকান দেখতে পারবেন যে দোকানে শাক সবজি ফল এবং নানান খাবারের জিনিস থাকে এই দোকানগুলি আশপাশের ফার্মার্সরা তৈরি করেছে আর বন্ধুরা এই দোকানের একটি অবাক করা কথা হচ্ছে যে এই দোকানে কোনো দোকানদার থাকে না এবং কেউ অবস্থিত থাকে না আর বন্ধুরা জাপানিজ নাগরিকরা এই দোকান থেকে ফল এবং অন্য জিনিস কিনে পয়সা ওই জায়গাতেই ছেড়ে চলে আসে এই স্ট্র্যাটেজি প্রুভ করে যে জাপান দেশ কত হনেস্ট মাল্টি লেভেল পার্কিং সিস্টেম জাপান আয়তনের দিক থেকে অনেক ছোট একটি দেশ যার কারণ এই জায়গায় পার্কিং ব্যবস্থা করা একটি বড় চ্যালেঞ্জেস কিন্তু বন্ধুরা জাপান দেশ ওই সমস্যাটি সমাধান করেও মাল্টি স্লটস পার্কিং সিস্টেম তৈরি করেছে যার থেকে একটি গাড়ি আরেকটি গাড়ির পর লিফ্টের সাহায্যে রাখার মতো সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে এবং আন্ডারগ্রাউন্ড লিফ্ট সিস্টেমও তৈরি করা হয়েছে এই ইন্টেলিজেন্ট পার্কিং সিস্টেম জাপান দেশে উনিশশো সাল থেকে চলে আসছে রোবটস রান হোটেল জাপান দেশের টোকিও শহরে অনেক হোটেলগুলিতে রোবটরা কাজ করে আর বন্ধুরা এই হোটেলের মধ্যে বেশিরভাগ রোবট কিন্তু কিছু মানুষও কাজ করে যারা এই রোবটগুলিকে চার্জ করে ক্যাপসুল হোটেলস জাপান দেশ অদ্ভুত এবং আশ্চর্য হবার পেছনে এই ক্যাপসুল হোটেলের দেন অনেক রয়েছে এই হোটেলের মধ্যে ছোট ছোট রুম থাকে যেগুলি একদমই ক্যাপসুলের মতো দেখতে আর বন্ধুরা এই ছোট্ট একটি রুমের মধ্যে টিভি ওয়াইফাই টেলিফোন এবং থাকার জায়গাও রয়েছে অ্যাকচুয়ালি বন্ধুরা এই হোটেলগুলি ওই সব লোকের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা বাইরের থেকে ঘুরতে আসে কারণ তারা দামি দামি হোটেলের খরচ বহন করতে পারে না যার কারণ এই ছোট ছোট ক্যাপসুল হোটেল তৈরি করা হয়েছে এই ক্যাপসুল হোটেলে থাকার জন্য ট্যুরিস্টদের কাছ থেকে বিশ থেকে ২৪ ডলার পার ডে হিসাবে কাটা হয় শুধু এই না বন্ধুরা জাপান দেশ ভবিষ্যতের জন্য নিয়ে আসছে দুনিয়ার সব থেকে বড় স্পেস এলিভেটার আপনারা বর্তমান সময় ভ্রমণ্ডে স্পেস ক্রাফ্টের সাহায্যে যান কিন্তু ভবিষ্যতে 
তৈরি হবে স্পেস এলিভেটার এই এলিভেটার বা লিফট একটি কার্বন ন্যানোমিটারের খুবই শক্তিশালী ধাগা দিয়ে তৈরি থাকবে আর এর কাজটি জাপানিজ কোম্পানি অভিয়াস কর নিয়েছে বলা হচ্ছে যে এই স্পেস এলিভেটার দু সাল থেকে পঁয়তাল্লিশ সালের মাঝে তৈরি হয়ে যাবে আর যদি বন্ধুরা সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে আমরা ভবিষ্যতে এই স্পেস এলিভেটার দেখতে পারবো আর বন্ধুরা এই স্পেস এলিভেটারের সাহায্যে আমরা স্পেসে যাত্রাও করতে পারবো এই এলিভেটার তৈরি হবে কি না এটি আমরা ভবিষ্যতেই জানতে পারব আর বন্ধুরা কোয়ান্টিনটি আপনাদের কেমন লেগেছে আমাদের কমেন্ট করে অবশ্যই জানা এবং ভিডিওটি আপনাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ তথা ফেসবুক গ্রুপে অনেক অনেক শেয়ার করুন ধন্যবাদ